Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of energy resources in utilization. The topic of our today's discussion is economic evaluation of energy. The references are same uh, the, the topic which has already been uh, uploaded. Uh, so let's move on to the lecture. This is a brief outline of our lecture cost of energy economy of scale uh, some other topics which we'll be covering in the future and this top this area this topic will be a bit uh, longer compared to the previous one uh, we will be we will be seeing all these in detail uh, afterwards so let's begin with the uh, economics of the energy systems first of all sabse pehle uh, have important baat hai hum already bahut dafa discuss kar chuke hain ki working definition of sustainability kya hai usme ek sabse important baat jo hai is pure system mein is pure sustainable sustainability ke topic mein ya energy resources mein wo hai aapki economical economic aspect aspects of the energy system okay why economic aspects are important because agar aap koi bhi system ko design karte hain ya run karte hain या तो अगर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है अगर आपने उसका इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमिकल एनालिसिस नहीं किया तो वो सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा और उसकी उससे कोई सेंस नहीं बनेगा सो बिफोर स्टार्टिंग एनी एनी प्रोजेक्ट दिस इज नॉट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ओनली द इनर्जी सिस्टम और द पावर प्लांट्स और दिस इज रिलेटेड टू एवरी सिस्टम जो जो सिस्टम भी आप डिज़ाइन या लगाना चाहते हैं उससे पहले आप उसकी uh, उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं कि आया वो सिस्टम वायबल है या फिजिबल है तो सिमिलरली हम इस 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 कोर्स में भी इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी है इकोनॉमिक्स ऑफ द एनर्जी सिस्टम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वी विल बी सीइंग देम सीइंग दिस टॉपिक इन डिटेल ओके सो वी नीड अ कंसिस्टेंट वे टू कैलकुलेट एनर्जी कॉस्ट बिकॉज होता क्या है कि देखें एक सिंपल सी बात है अगर अगर आपने कोई पावर प्लांट को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने ये चेक करना होता है कि उस पावर प्लांट से जो बिजली पैदा हो रही है चाहे वो पावर प्लांट कोल का हो या कोल यूज़ कर रहा हो गैस इस्तेमाल कर रहा हो फॉसल फ्यूल या कोई रीन्यूबल पावर प्लांट है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो बिजली पैदा हो रही है वो उसका वो किस रेट पर प्रोड्यूस हो रही है उसका कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और आप किस रेट पर उसको बेचेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दूसरी इम्पॉर्ट दूसरी जो अहम बात यह कि जो भी आज कल हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्स हैं चाहे वो फॉसिल हों या रीन्यूबल हो उन उससे एनर्जी की कॉस्ट निकालना आसान है मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं इतना कोयला बर्न कर रहा हूँ या मैं इतना फ्यूल बर्न कर रहा हूँ सो पर यूनिट क्लोवाट जो है पर यूनिट क्लोवाट आर इतनी इतना मुझे कॉस्ट पड़ रही है अगर मैं इतना बर्न कर रहा हूँ तो इतनी इतनी मुझे कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सो ये इतना मुश्किल काम नहीं है आजकल जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है uh, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम सबको पता है कि आमतौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो वाट आर और दो वाट इज़ अट ऑफ पावर किलो वाट क्योंकि हम आमतौर पर बड़े स्केल में बात करते हैं मेगा वाट या लाइक एक्सपोनेंशियल थ्री और एक्सपोनेंशियल सिक्स समटाइम एक्सपोनेंशियल नाइन तो हम किलो वाट मेगा वाट में बात कर रहे होते हैं और आवर वैन यू मल्टीप्लाई द पावर विद द टाइम यूनिट इट बिकम्स एनर्जी सो यूजली अगर आप नोट करें कि आपके जो घरों के बिल आते हैं वो किलो वाट आवर या में आ रहे होते हैं या बी टी यू पर बी टी यू आवर्स में आ रहे होते हैं पाकिस्तान में तो अमूमन किलो वाट आवर्स में ही बिजली के बिल आते हैं तो किलो वाट आवर बेसिकली एनर्जी का यूनिट है कि आपने कितने पूरे दिन में कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है मल्टी मिसाल के तौर पर अगर आपके uh, आपका एक बल्ब जल रहा है जो कि लेट से पॉइंट वन एक लाइट जल रही है जो पॉइंट वन किलो वाट की है और आपने उसको पूरे चौबीस घंटे रखा है तो पॉइंट वन टाइम्स ट्वेंटी फोर विल गिव यू द इनर्जी यूजेज ऑफ दैट बल्ब तो एक बहुत बेसिक सी बात है बट यू कैन जस्ट सिंपली एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट टू यू नो अ वेरी लार्ज स्केल तो आमतौर पर बिजली के यूनिट्स हम किलो वाट आवर्स में बात कर रहे होते हैं पहली बात दूसरी बात ये कि इसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है बिजली के यूनिट्स के कैलकुलेशन अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो आप निकाल सकते हैं इसमें सबसे जो आ, ये तो होगी सिर्फ बिजली की यूनिट्स की बात मतलब इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ रही है ये निकालना इतना मुश्किल नहीं है मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि आप बिजली का यूनिट जो है वो सिर्फ फ्यूल से निकाल रहे हैं देर आर लॉट्स ऑफ डाटा जो कि अनसर्टन होता है इस बिजली की कॉस्ट निकालने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास आप जब कोई पावर प्लांट लगा रहे होते हैं तो पावर प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट होती है कि जब पावर प्लांट लग रहा है तो कितना पैसा खर्च हो रहा है लगाने की कॉस्ट बनाने की कॉस्ट उसके बाद उसको रन करने की कॉस्ट विच इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी फ्यूल कॉस्ट कितनी है पर कितना फ्यूल खर्च हो रहा है कितना फ्यूल बर्न कर रहा है वो 
साथ साथ उसके अलावा ऐसी बहुत सारी कॉज जिसको जो कि हमें शामिल करनी पड़ती हैं जब ही वो बिजली का जो यूनिट है उसकी 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 जो उसके रेट्स निकलते हैं ये सिंपली फ्यूल से नहीं निकल सकता बट आपने जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो बिजनेस की इनिशियल कॉस्ट जो है कैपिटल कॉस्ट को भी आप इंक्लूड करेंगे उस बिजनेस से जो आपका आउटपुट आ रहा है ओके okay, इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं वो अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं कि मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं वी विल डिस्कस लेटर इन द लेक्चर कॉस्ट ऑफ फ्यूल नेचुरल गैस या वट वो किस तरह तब्दील हो रही है और अदर टैक्सेस या अदर रेगुलेटरी इश्यूज जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है बिजली की बढ़ सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले बात पहली बात हम बात कर लेते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक स्केल क्या होता है किसी पावर प्लांट का पहले मिसाल के तौर पर अगर मैं एक थर्मल पावर प्लांट लगा रहा हूँ तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक मिसाल फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड बिजली पैदा कर रहा है तो 500 हंड्रेड मेगावाट बिजली पैदा करने वाला थर्मल प्लांट एक बड़ा प्लांट का सीटा किया जाता है जब आप उसको लगाते हैं मिच मीन जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको तो इंस्टॉलेशन के दौरान कंस्ट्रक्शन हो रही है आपका कुछ टाइम उसका कुछ उसका उसमें आपका कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो जो पैसा है उसकी जो उसका वी विल सी कि उसका इंटरेस्ट रेट से क्या फ़र्क पड़ता है पैसा खर्च हुआ फिर जब वो प्लांट चलना शुरू हुआ तो उसकी कुछ कॉस्ट कुछ मेंटेनेंस है वो तमाम पैसा जो आपकी जेब से निकल रहा है जिसको हम कैश आउटफ्लो कहते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में वो सब कुछ आपने अपने एनालिसिस में डालना पड़ेगा ताकि आप बिजली की कीमत लगा सकें और जो जिस पर आपको बेचना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी जो जो गैस की या फ्यूल की कीमतें हैं हो सकता है कि आपका जो पावर प्लांट है लेट से वो पचास साल तक आपने उसकी लाइफ रखी है कि पचास साल के बाद मैं उसको डी कर दूंगा या ये पचास साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो ड्यूरिंग दैस फिफ्टी ईयर्स जो आपकी बात जो जो भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो फ्लक्चुएट कर सकती है तो आपने अपने इनिस एनालिसिस में उसको नहीं डाला था आपने कहा भाई ओके लेट्स टेक द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ गैस और कोल वॉट तो आपने वो इनिशियल वैल्यू में नहीं, नहीं डाला था इसकी वजह से ये एक अनसर्टेनिटी है तो उसी बात है कि मिसाल के तौर पर आपने इनिशियल कैलकुलेशन की थी कि ये मेरा खर्चा होगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दिस पावर प्लांट मगर ड्यू लेट से दस साल बाद नई गवर्नमेंट आती है नई गवर्नमेंट नहीं कहती कि भाई जो कोल से पावर प्लांट चला रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या जिस तरह भी वो लगा दें तो वो जो प्राइस या वो कॉस्ट जो आपको पड़ रही है टैक्स की शक्ल में वो जो है वो आपने अपने एनालिसिस में शामिल नहीं की मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आपने लेट से रीन्यूबल प्लान रीन्यूबल पावर प्लांट लगाया था जैसे बिजली विंड पावर प्लांट आपने इंस्टॉल किया आपने उसकी इनिशियल कॉस्टिंग की कि भाई मुझे इतना खर्चा पड़ेगा मगर लेट से दस साल बाद गवर्नमेंट बदलती हुई कहती है कि भाई जिसने विंड लगाई भी है हम उसको सब्सिडाइज कर देते हैं हम उसको कुछ इंसेंटिव देंगे तो आपको वो फ़ायदा हो गया तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अनसर्टन होती हैं अनसर्टेनिटीज़ होती हैं ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ योर ऑपरेशन ओके सो हमारा गोल क्या होता है सबसे बेसिक गोल क्या है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन सेंट्स पर क्लोवर्ट आर या पाकिस्तान पी के आर पर क्लोवर्ट आर फॉर एनी गिवन ऑप्शन हम किसी भी ऑप्शन को मिसाल तौर पर कोल हो गैस हो फॉसल फ्यूल हो रीन्यूएबल हो विंड सोलर बायोमास वॉट हम इन तमाम पावर प्लांट्स की जो जिससे जो बिजली पैदा हो रही है कॉस्ट ऑफ एनर्जी है उसको सेंट्स पर क्लोवर्ट आवर या पाकिस्तान रुपीज़ पर क्लोवर्ट आवर या में निकालने की कोशिश करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं सो so, ये सिंपली फ्यूल से ही निकलता बट वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स जिसको हम स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम एक कॉस्ट ऑफ एनर्जी मिसाल के तौर पर थर्मल से जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी है कोल से कितनी पड़ रही है विंड से कितनी पड़ रही है और बायोमास से कितनी पड़ रही है दूसरी बात ये कि तो सिर्फ सिर्फ क्या आपके पास जो पावर प्लांट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है फैक्टर जिसकी वजह से आप डिसीजन लेंगे कि यार ये सस्ता है ये महंगा है मे बी कोल सस्ता सा पड़ रहा है आपको कोल की जो पर यूनिट बिजली को कॉस्ट पड़ रही है लाइट से दो रुपये पड़ रही है और गैस से पड़ रही है साढ़े तीन रुपये और विंड से पड़ रही है छः रुपये तो छः विंड विंड पावर प्लांट महंगा पड़ रहा है बट मे बी विंड के लगाने से आपको आपके जो माहौल पर असर पड़ रहा है वो बेहतर है इसकी वजह से आपके जो और इशूज़ खड़े होते हैं बाई यूजिंग कोल और बाई यूजिंग बाई बाई यूजिंग फॉसल फ्यूल वो कॉस्ट कट हो सकती है यू कैन जस्ट इमेजन द पॉसिबिलिटीज़ के लेट्स लेट से हेल्थ के हेल्थ जो बजट है वहाँ पर कम हो जाएगा अगर आप विंड लगाएंगे बिकॉज लेस पीपल विल सफ़र फ्राम दोज पोल्यूशन सो यू कैन सी फ्राम दिस दिस परस्पेक्टिव एंड यू आर इंस्टॉलिंग एनर्जी पावर प्लांट बट इन दिस लेक्चर विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इकनॉमिक्स ऑफ द एनर्जी सिस्टम्स 
सो मूविंग ऑन बेसिक इकनॉमिक्स की हम बात कर लेते हैं सिंप्लीफाइड एनालिसिस है ऑल दो इकनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट बट वी विल बी डिस्कसिंग द सब्जेक्ट फ्राम अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन सिंप्लीफाइड अप्रोच रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्फ्लेशन क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और लेवलाइज कॉस्ट क्या होती है ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एंड सी हाउ एक्चुअली दे वॉट वॉट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ऑल टेक्नोलॉजीज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन सो एंड लेट सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फॉर मनी एक बहुत बेसिक सी बात है आमतौर पर uh, हम बात करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर मनी चेंजेस विद टाइम ऑल दो दिस कॉन्सेप्ट इज द न्यू कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट कि आप इंटरेस्ट लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर कि मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को सौ रुपये आज कर्ज दे रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली इन मॉडर्न इकनॉमिक्स टर्म्स या जो कैपिटलिस्ट या बैंकिंग सिस्टम है उसके ऐसे बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को सौ रुपये कर्ज दे रहा हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि जब तुम मुझे एक साल बाद सौ रुपये वापस करोगे तो तुम मुझे सौ रुपये वापस नहीं होगे बल्कि तुम मुझे एक सौ दस रुपये वापस करोगे तो बेसिकली क्या किया मैंने मैंने सौ रुपये के ऊपर दस रुपये जो ऊपर लगाए हैं दैट इज़ टेन परसेंट ऑफ माई इनिशियल लैंडिंग मैंने टेन परसेंट मुनाफा या इंटरेस्ट uh, लिया उससे एक साल के बाद बैंक बेसिकली यही करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक 40 साल पहले एक गाड़ी की कीमत पच्चीस सौ रुपये थी लाइक कंसीडरिंग कि मैं उसको डेप्रिशिएट इसकी वैल्यू को इसकी उसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहा कि ये उसी मिनट वैल्यू फिजिकली डेप्रिशिएट हो रही है तो वो जो पच्चीस सौ चालीस साल पहले थे डॉलर्स थे वो आज के टाइम में होता है पच्चीस हज़ार डॉलर हो इस बात का मतलब क्या है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इसको ज़रा बहुत इसको ज़रा आप गौर से समझ समझ लें कि पच्चीस डॉलर जो है वो चालीस साल पहले और जो वो आज की कीमत आज की लेट से आज उसकी वैल्यू जो है पच्चीस हज़ार डॉलर है इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर 40 साल पहले कोई आदमी किसी से पच्चीस सौ डॉलर कर्ज लेता है तो 40 साल बाद वो पच्चीस सौ डॉलर वापस नहीं करेगा बल्कि उसको पच्चीस हज़ार डॉलर वापस करना पड़ेंगे एम जिस जस्ट एन एग्जाम्पल कैसे ये हम बाद में डिस्कस बाद में बात करते हैं तो पच्चीस की वैल्यू चालीस साल बाद पच्चीस है so how much is the dollar n years from now worth to you today agar misal ke taur par just imagine ke ek aaj kal aaj se 10 saal pehle 10 aaj se let's say 10 saal baad 1000 dollar hai mere paas to 1000 dollar ki value 10 saal baad jo 1000 dollar hai wo mujhe aaj kitne kitne ka padenge this is called net present value uh, okay so i will i will uh, i will see again i will explain it again मैं फिर उतार रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास अभी हज़ार रुपये हज़ार रुपये अभी मौजूद हैं आज की तारीख में 2020 में मैं ये हज़ार रुपये किसी को कर्ज दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे तुम दो साल वापस करना हज़ार एक हज़ार एक सौ वापस करना तो मैंने जो सौ डॉलर उससे ऊपर लिए हैं बेसिकली वो मैंने किसी रेट के ऊपर लिए हैं मतलब मैं आप इतना इतना मुझे इंटर इतना इस रेट के ऊपर वापस करेंगे सिमिलरली जो वैल्यू फ्यूचर में हाइपोथेटिकली कोई वैल्यू फ्यूचर में आपके पास मौजूद है कि आपके पास फ्यूचर में आज से दस साल बाद हज़ार डॉलर होकर अगर हैं तो उन हज़ार डॉलर की वैल्यू आज कितनी है यकीन बहुत कम होगी आप इसको उल्टा कर सकते हैं सही है आगे चलते हैं सो so, uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हर चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू से मनाद ये है कि जो कुछ भी आपके फ्यूचर में आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं उस तमाम वैल्यूज़ को उठा के ले आते हैं आप उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं देखिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं पाँच पाँच लेट से मैं ऐसा समझाता हूँ आपको कि लेट से अगर इफ़ यू हैव इफ़ यू आर इन आप पाँच सौ हर साल खर्च कर रहे हैं पाँच साल तक आपने पाँच पाँच सौ रुपये खर्च कर लिया ठीक है क्या दूसरे साल जो पाँच सौ वैली रुपये की वैल्यू थी वो पाँच सौ ही थी नहीं वो कम हो गई है अगले साल भी पाँच सौ खर्च किया अगले साल भी पाँच सौ के खर्च किया उसके अगले साल भी पाँच सौ खर्च किया तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली पाँच नहीं है बिकॉज इनकी वैल्यू कम है अगर आप उन पाँच को फोर्थ ईयर में जो आपने पाँच खर्च किए हैं अब आप वो आप उठा के प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में ले आते हैं तो वो पाँच नहीं होंगे बल्कि वो डेफिनेटली बहुत कम वैल्यू होगी ओके okay? सो so, हम ये हम ये करते हैं कि हम तमाम वैल्यूज तमाम कॉस्ट को तमाम कॉस्ट एंड कॉस्ट तमाम रेवेन्यूज को बिकॉज दो चीज़ें होती हैं एक कैश इनफ्लो होता है और एक कैश आउटफ्लो होता है कि एक पैसा जो आपके हाथ जेब से निकल रहा होता है जिससे आप इसको आप खर्च कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जैसे मिसाल जब आप मेनटेनेंस कॉस्ट लग रही है आपकी फ्यूल कॉस्ट लग रही है उन तमाम को उठा के आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं और रेवेन्यू क्या है जिससे पैसा आपको मिल रहा है 
तो उन तमाम वैल्यूज को भी उठा के आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं तो ताकि आपको समझ आपको एनालिसिस करने में आसानी हो आप एक टाइम ही में एनालिसिस कर रहे हो सो so, आगे चलते हैं इसको इस चीज़ से क्लियर करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली कॉस्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द ईयर जो फ्यूचर ईयर्स हैं मैं उन तब की बात कर रहा हूँ उन तमाम फ्यूचर ईयर की तमाम कॉस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आए प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू में और सिमिलरली जो तमाम रेवेन्यूज था उन तमाम को उठा के आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आए ओके एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन जीरो टू मेक इट आज वाइबल इन्वेस्टमेंट दैट प्रेडी बहुत आसान सी बात बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो मॉडर्न इकनॉमिक्स के अंदर जो पैसे की वैल्यू है ना वो टाइम के साथ बदलती रहती है मतलब ये मैं बात कर चुका हूँ बार बार आई विल रिपीट अगेन कि पाँच सौ रुपये जो आज है वो पाँच सौ रुपये दो साल बाद नहीं है उनकी वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी तो हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं मिसाल के तौर पर जो सौ डॉलर मेरे पास आज मौजूद है उनकी वैल्यू सौ डॉलर ही है एंड दैट्स प्रेडी ऑब्वियस राइट बट हाउ मच इज हंड्रेड डॉलर इन वन ईयर वर्थ टू यू टूडे एक साल के बाद जो मेरे पास सौ डॉलर होंगे एक साल के बाद उनकी वैल्यू आज मेरे पास कितनी है मिसाल के तौर पर अगर मैं सौ डॉलर टेन परसेंट का रेट लेता हूँ मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ टेन परसेंट के रेट से तो मेरे पास जो आप वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने सौ डॉलर की जो कर्ज दिया और टेन परसेंट के ऊपर मैंने उसको कर्ज दिया मतलब कि मैं उससे कहूँगा कि भाई टेन तो मुझे एक्स्ट्रा दोगे दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न के सौ डॉलर मैंने उसको दिए और कहा कि भाई जब तुम मुझे एक साल बाद दोगे तो तुम मुझे 10 परसेंट ऊपर दोगे तो मुझे कितने मिलेंगे पैसे 110 डॉलर मिलेंगे ठीक है विच से मिलेंगे अगर मैं 110 डॉलर जो मुझे फ्यूचर में मिलने हैं उनको उठा के मैं प्रेजेंट में लेके आता हूँ तो वो वैल्यू कितनी है वो 100 डॉलर की है विच मीन्स कि मैंने आ, मेरी मेरे पैसे मेरे सौ डॉलर आज की कीमत पर दस डॉलर मुझे एक्स्ट्रा मिल गया तो माई माई वैल्यू माई वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर वन ईयर इज़ बेसिकली वन टेन डॉलर नॉट हंड्रेड डॉलर तो सिमिलरली जो सौ डॉलर मुझे एक साल बाद अगर सौ डॉलर मुझे एक साल बाद मिलने हैं तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी दैट्स वेरी सिंपल अगर मैं यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन देखें अगर आप और करें तो वन प्लस आई आर दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न तो वन पॉइंट वन पॉइंट वन राइट दिस पी आई इज़ बेसिकली द अमाउंट अगर मैं इसको हंड्रेड करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना वन टेन डॉलर राइट बट लेट से अगर मैं इस पी को ही अगर इस पी को 100 कर देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा वन डिवाइड करना पड़ेगा वन प्लस आई आर वन पॉइंट वन सो ये 90.91 का मतलब क्या है कि सौ एक साल बाद जो मेरे पास 100 डॉलर हैं उनकी आज वैल्यू 90.91 है मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को 90.91 डॉलर कर्ज दे रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस रेट ऑफ रिटर्न पर टेन डॉलर रेट ऑफ रिटर्न पर तो मुझे साल बाद सौ डॉलर मिलेंगे या दिस इज़ द प्रेजेंट तो मैंने क्या किया बेसिकली फ्यूचर से मैं प्रेजेंट में आया प्रेजेंट से फ्यूचर में चला गया तो सिमिलरली होता क्या है कि आप इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट से फ्यूचर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं और आप अपनी वैल्यूज़ को एक किसी एक टाइम जोन में ले, ले आते हैं कि आप तमाम फ्यूचर वाली वैल्यूज को उठा के प्रेजेंट में ले आए तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर तो बेसिकली थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ मगर मैं इसकी जब हम माइकल डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी इन शाला डोंट वरी अबाउट डैट आगे चलते हैं सो दिस इज़ अ जनरल फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी एट एनी टाइम मतलब मिसाल के तौर पर पाँच साल पाँच साल पहले पाँच साल के बाद मतलब पाँच साल फाइव ईयर इन फ्यूचर अगर किसी के पास जो वैल्यू है वो पी है आई आर जो रेट ऑफ रिटर्न है एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि इस फ्यूचर वैल्यू पी की प्रेजेंट वैल्यू वर्थ है गॉरट ओके uh, okay, इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर आप गौर करें तो P अपॉन वन प्लस आई आर की पावर n है तो P की वैल्यू जब डिवाइड होगी सम विद अ वैल्यू इज ग्रेटर देन वन दिस वन तो वो छोटी हो जाएगी uh, ये बात समझ में आ रही है राइट ओके मूविंग ऑन सो आपके पास n नंबर ऑफ ईयर्स हैं i रेट ऑफ रिटर्न है P जो है फ्यूचर वैल्यू है कि अब अगर लेट्स में बात करता हूँ कि n पाँच साल है तो पाँच साल बाद अगर किसी का हज़ार रुपये हैं और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दस है तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उसकी पाँच साल वाली जो हज़ार रुपये की वैल्यू है वो आज की तारीख में उसकी वर्थ कितनी तो डेफिनेटली वो हज़ार से कम होगी सिमिलरली आगे चलते हैं कि यूजुअली हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते तो अगर हम टैक्स भी हमारे पास गिवेन है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस रेट ऑफ टैक्स इन टू आई टोटल 
तो यहाँ से निकाल सकते हैं बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ये बाद में भी आ सकता है बट इंपॉर्टेंट बात ये कि इस फॉर्मले को आप समझ लें कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में फ़र्क क्या है आगे चलते हैं लेट्स मूव ऑन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वैल्यू हमने बात हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू ये है कि आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है किसी भी एन ईयर में उसको आप उठा के आप प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं बट वॉट अबाउट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ये होता है कि लेट से कि आपके पास एक आज की तारीख में मतलब 2020 में एक चीज़ है जो कि सौ रुपये की मिल रही है आप मार्केट से सौ रुपये में ख़रीदते हैं उस चीज़ को फाइन बट दो साल बाद वो सौ रुपये की चीज़ नहीं है बल्कि वो मिल रही है डेढ़ सौ रुपये की है वो डेढ़ सौ की मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया ये वर्ड अमूमन आप सुनते रहते हैं कि मार्केट महंगाई हो गई है महंगाई का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन है मतलब जो चीज़ आज सौ रुपये की मिल रही है वो दो साल बाद डेढ़ सौ रुपये की मिल रही है तो विच मीन्स कि जो वैल्यू है पी एन इन द फ्यूचर एन दो साल बाद और इन्फ्लेशन रेट आपको गिवन होता है आमतौर पर ये गवर्नमेंट सेट करती हैं या आपकी जो इकानमी ऑफ द सोसाइटी है या ऑफ द कंट्री वो सेट करता है दो साल बाद जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू से जो कि सौ रुपये थी तो हमारे पास डेढ़ सौ रुपये आ गया राइट अब ये डेढ़ सौ रुपये जो है वो दो साल बाद की वैल्यू है फाइन विच मीन्स दैट कि अगर मैं यहाँ पर जो पी एन की वैल्यू जो कि फ्यूचर में थी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो आई विल बी हैविंग अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समथिंग जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी शामिल है और मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न भी शामिल है मतलब मुझे मेरा जो फ़ायदा है वो भी शामिल हो गया समाओ और मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न जो इन्फ्लेशन है वो भी शामिल हो गया इन्फ्लेशन इज अनडिज़ायरेबल इट शुड नॉट बी हायर वेर एज आई आर इज इट शुड भी हायर ताकि हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिले तो जब आप इस पी को यहाँ रिप्लेस करते हैं वॉट यू गेट You get this relation which is PV which is present value or वन upon II आई वन अपॉन आई आर एन पी आई बेसिकली जो है आपके पास किसी भी साल की वैल्यू है मतलब आपके पास सॉरी दिस इज इन दिस इज किसी भी साल की वैल्यू और एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है आई आई जो इनिशियल आपके पास पी आई जो है वो इनिशियल मतलब बिल्कुल आज कल की वैल्यू है अब आजकल की वैल्यू जो है वो आई आई जो है वो आपके पास इन्वेशन रेट है आई आर जो है आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है एंड नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपने पी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली क्लियरली अगर आपके पास आई आर जो है वो बड़ा होना चाहिए आई आई से ताकि इन्वेस्टमेंट जो है उसका सेंस बने अदरवाइज ये इसका इसका सेंस इट वोट बी ए लॉजिकल राइट सो सॉरी सो हेयर Now, so till now, what we have discussed, we have uh, uh, briefly talk about the present and future value. So this is the, like mostly the theoretical part. So इसके जब हम numericals करेंगे तो don't worry, we will be discussing these concept in detail. तो आपको वहाँ पे चीजें clear हो जाएंगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ. So uh, till now, this is the in the next in the next in next video, we will discuss about a case study regarding installation of a small power plant. और उसमें हम उसकी जो ये तमाम कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अप्लाई करके देखते हैं कि बेसिकली वो आ, उसका मतलब क्या है राइट थैंक यू वेरी मच